വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണണം കാരണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫിസിക്സ് താല്പര്യമുള്ള വിഷയമല്ല കാരണം എന്താ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര അണ്ടകടാഹം സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഫിസിക്സ് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നണം ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വലിയ അങ്ങ് മൊത്തം അങ്ങ് പുസ്തക പുഴുക്കളായില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വർക്ക് കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ആനുവൽ എക്സാം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു വലിയ ബർഡൻ ആയിട്ട് മാറത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മടിയും മല ചുമക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവസാനം ഇട്ട് നമ്മൾ വെപ്രാളപ്പെട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറേശ്ശെ അല്പം അല്പമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാങ്ങ് പഠിച്ച് മാറുക നമ്മൾ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ പറയും പിന്നീട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരമ്മയും അച്ഛനെയും ഒരു കുഞ്ഞും അവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കിച്ചണാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് മിക്സി ബൾബ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറ് ഹീറ്റർ ഇൻവേർട്ടറും തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി ഫോം ഊർജ രൂപം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൾ ദ ഡിവൈസസ് ഹിയർ വർക്ക് യൂസിങ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഹൗ ഡു ദ ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാം ഓരോ ഡിവൈസിലും ഓരോ ഡിവൈസിൻ്റെയും യൂസ് എന്താണ് ഓരോ ഡിവൈസിൽ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം ഒരു പക്ഷേ എക്സാമിന് ഒരു മാർഗിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് കേട്ടോ അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഓരോ ഡിവൈസിൽ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ ഡിവൈസിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം പ്രകാശം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ യൂസ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് മക്കളെ നാം ഓർക്കുക ഏതൊരു ഉപകരണവും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനും ഓർത്തിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ബൾബ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് പ്രകാശോർജമാണ് അപ്പം വൈദ്യുത ബൾബിൽ വൈദ്യുത ബൾബിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ മാറ്റം എന്താണ് അവിടെ വൈദ്യുതോർജം ഏത് ഊർജമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് പ്രകാശോർജമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് മനസ്സിലായോ അടുത്തത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് അതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ എന്ത് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ നാല് ചെയ്യുക അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ അത് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ആയതിന് ശേഷമാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കൺവേർഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും അപ്പം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തു നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതെന്തായാലും ഒന്ന് അറിഞ്
കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് അവിടെ മാറുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത മിക്സി മിക്സി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ പൊടിക്കുന്നതിനും അരക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് ക്രംബ്ലിംഗ് ആണ് സി ആർ യു എം ബി എൽ ഐ എൻ ജി ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് ക്രംബ്ലിംഗ് ആണ് മിക്സിയുടെ ഉപയോഗം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തു വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു യന്ത്രഭാഗം അനങ്ങുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുക മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് യാന്ത്രികോർജമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ യാന്ത്രികോർജമാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ ഊർജം ഊർജ രൂപം അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സി എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യപ്പോഴും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും മിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുക അവിടെ എന്തായാലും ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലേ അവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ നമ്മൾ മിക്സിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ മിക്സിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഹീറ്റർ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇവിടെ ഹീറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ താപം ചൂട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ഹീറ്റിനാണ് ഫോർ ഹീറ്റാണ് ഹീ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൻ്റെ യൂസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറുക ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുക പ്രകാശോർജം ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ആയതിന് ശേഷമാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലോട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ആണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറും അവിടെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും അടുത്തത് മിക്സിയുടെ യൂസ് എന്താണ് ഗ്രൈൻഡിങ്ങും ക്രംബ്ലിങ്ങും ആണ് മിക്സിയിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും കാരണം അവിടെ എന്താ ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററാണ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറും വൈദ്യുതോർജം എന്ത് ചെയ്യും താപോർജമായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ മാറുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ചാർജിങ് കേസും ഡിസ്ചാർജിങ് കേസും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇൻവേർട്ടർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കറണ്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ യൂസും അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ചേഞ്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനുണ്ട് കാരണം ഇൻവേർട്ടർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ വേറെ ഇൻവേർട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ വേറെ അതായത് ഇൻവേർട്ടർ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക ഓൺ ചെയ്തിടുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എനർജി യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇനി ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും ആണ് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് എ ആണ് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എ സിയിലല്ല ഡി സിയിലാണ് അതൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തന്നെ അത് പറയും അപ്പോഴേ ഇൻവേർട്ടർ മക്കളെ കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവേർട്ടർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടും അപ്പോൾ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻവേർട്ടർ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ
മനസ്സിലായോ ഇൻവേർട്ടർ രണ്ട് കേസുണ്ട് ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്താണ് അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എ സി ടു ഡി സി കൺവേർഷനാണ് അതായത് ഉള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി എ സി ആണ് അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് ഡി സി അവിടെ എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്നാൽ ഇൻവേർട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എന്താണ് ഡി സി ടു എ സി കൺവേർഷനാണ് അവിടെ കെമിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ യൂസസ് അതിൽ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ മാറ്റവുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദ ടേബിൾ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി അല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടു വൈദ്യുതോർജത്തിനെ പ്രകാശോർജ്ജമായിട്ട് മാറ്റുന്നു വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിനെ താപോർജ്ജമായിട്ട് മാറ്റുന്നു വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിനെ യാന്ത്രിക ഊർജ്ജമായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് മാറ്റുന്നു വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിനെ രാസോർജ്ജമായിട്ട് കെമിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് മാറ്റുന്നതും കണ്ടു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അധ്യായം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിവൈസസും അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ മക്കളെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഫാനിൽ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഫാനിനെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫാൻ കറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മെഷീൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ഊർജ്ജ രൂപമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് യാന്ത്രിക ഊർജ്ജം അല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫാനിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം അടുത്തത് കുറച്ച് ഇക്വേഷനും ഒരു ലോയും കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കുറച്ച് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ഓരോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും അതിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജ മാറ്റമൊക്കെ സ്വയം ഒന്ന് എഴുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഒക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം എന്താണ് കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്ത് വേണം അപ്പം എന്താണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ക്യാൻ നെയ്ത ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അതായത് എനർജി നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒള്ളി ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൺ ഫോം ടു അനദർ അതായത് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കതിനെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല അതാണ് എന്ത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ വൈഡാണ് നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഒരു കാരണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ടും കാണില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ജോൾസ് ലോ ഒക്കെയാണ് അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറി അറിയിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് വേണം എനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ഇടുന്നതിനൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്ത